Hello. Hi, teacher. Hi, Good Renee. Evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Fine. <laughs> uh -huh. I'm very, very worried. Uh, A I'm lot fine. of work. Yes, yes. Many, many. Okay, a lot. Yeah. Yes. A uh, lot of work. Uh -huh. I'm sorry. Uh, last night I can't uh, for you. Uh, I come uh, at home uh, at eight, eight, eight o'clock last night. Last night. Yeah. Okay, last night you arrived home at eight o'clock. Yes. Ah. Yes. Uh -huh. That's why you were late to classes. Uh huh. Oh, okay. Uh, but, but and, uh huh. It's important <clears throat> that you join the class, even though you arrived late to home because of the traffic, because of work, but at least. You can uh, participate or listen to the class for a little while. It's something. It's better than mm. nothing. Yeah, uh, I am tired. I am tired. Last night. You were tired. Just tired. Uh huh. Uh huh. Uh -huh. Uh -huh. Say, I was tired last night. Uh huh. Uh, I go to bed. Uh, I went nine. to bed. No, I went to bed. <laughs> uh -huh. yes, I went to bed at nine. At uh, nine yesterday. Yeah, it was yeah. early, so you were really tired. Yes, yes. And but, how do you feel today? Uh, it's cool. the same, a lot of work. Uh, it work uh, so so uh, a little tired, but uh, but I'm fine. Okay, that's that's good. Yeah. I suppose that you're going to rest on Saturday. Yes, and vacation for me. Yeah, that's yeah. nice. Yeah, I need you. <laughs> mhm. Mm yeah. You need it. And how's yeah. your new job? Yeah. Yes, uh, I clean the house. Uh, uh, I wash her. Uh, I wash uh, my my motorcycle. So, uh, uh, how long then, have you been riding a motorcycle? Uh huh. How long? Uh, how long no. have you had that motorcycle? No, uh, uh, no much. About uh, one year, two years? Uh, um, 18 years. Eight years riding a mm. motorcycle. Yes. <laughs> okay. Have you ever had an accident there? Uh -huh. How many years? Okay. Uh -huh. Be careful. <laughs> <laughs> Yes. Well, uh, today uh, we're going to start the section five. Have you uh, checked section five in the platform? No. Uh, until uh, four, four point eight, I think. Four point eight. Okay. Uh -huh. That's good. That's good. Um, so today we're going to start. Uh, section five. In uh -huh. section five, we're going to be um, discussing about past events, but we're going to be using the present perfect. Uh -huh. Have you ever studied the present perfect? Uh, repeat, please. Sure. What do you know about the present perfect? When do we use the present perfect or uh -huh. what do we use it for? Uh, I don't remember. 
don't remember. No, I don't remember. Okay. Well, <laughs> <laughs> we're going to study that today. Yeah. I hope that the rest of the people join in some minutes because it's a very well it's very important uh, to join the first because today i'm going to explain the structure of the present and uh, it's kind of um, and not complicated but you have the rules to follow structure to follow and sometimes people forget parts of the speech parts of the structure and then we have some problems trying to solve it. Have you ever been um, in another country, Rene? Uh, uh, for example? Have you ever visited another country? Uh, yes. Uh, Mm, okay. Another country like, for example, Guatemala, uh, Honduras. Yes. Uh -huh. This is a country. Ah, okay. Uh, Which uh, ones? Yeah. Until years ago. Uh, uh, Guatemala, many years example, ago. You went to Guatemala? Uh, okay. Uh, um, um, 20, 20 years ago, so, so uh, and, and Honduras, a uh, eight, eight years ago, 18 years ago, and uh, no more. What do you remember? What did mm. you do there? How was your experience? A uh, beautiful little country. Uh, it but, was uh, good. Uh-huh. Uh, the people uh, is, is good uh, in general. Uh, in their time. Uh, now, I don't know. Mm -hmm. Uh huh. Uh, the the market. Uh, I visit the market. Uh, uh, some streets. Uh, two restaurants. Restaurants, streets. Mm -hmm. Mm -hmm. It was a nice experience. Beautiful. Okay. Beautiful. Do you know where is New Orleans located? New Orleans, where is New Orleans located? Uh, I don't know. No. No. We can Google it. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> where is New Orleans? Today I was uh, talking with a friend <laughs> and uh, <laughs> and the way we said, do you know how the weather is going to be in December in Los Angeles? No, I don't have any idea. Look at my Google. And in the conversation, we well, we spoke mm -hmm. like about three hours mm -hmm. by phone. And in those three hours, ah, it, New Orleans is in Louisiana, United States. Louisiana. Wow. Ah, okay. okay. That's interesting. Yeah. And yeah, then, yeah. well, in the conversation, we said, let's Google it about four or five times. Right. When we had a question, right. let's Google it. <laughs> and it was funny. So that's why I look at for that in Google. Uh, so New Orleans is in Louisiana, United States. Okay. Uh -huh, okay, and this is an yeah. entertainment guide. Let's see. Go to a uh -huh. jazz club. Go to a jazz club. Take a riverboat tour. Take a river, a riverboat tour. 
Uh huh. Riding a street car. Riding a street car. Visit a historic home. Visit a historic home. Go to a food festival. Go to a food festival. Okay, those are some activities or things that you can do when you visit New Orleans. Which one would you like to do? Uh, I go to a food festival. Ah, you would like to go to the food festival. Uh -huh. Okay, I see you love food. What's your favorite food? Yeah, uh, uh, favorite, uh, for example, pupusas. Okay, I, I don't think you will find <laughs> pupusa there. <laughs> I don't know, <laughs> but, but I like it. Okay, how are you, Rebecca? Rebecca? Okay. Oh, okay. Well, we have a conversation here. It said a visit to New Orleans. Okay. Mm -hmm. <clears throat> Let's read the conversation. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. No. No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? I, I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Yeah, yeah. I've, been, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Oh, oh well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that too. Oh, oh yeah. i already done that too. Have you ridden a streetcar? They're a lot of fun. Have you ridden a streetcar? Mm -hmm. They are a lot of fun. Mm -hmm. Actually, that's how I got here today. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? Actually, well, well, uh, that's how I got here today. Mm -hmm. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, let us practice the conversation, Renee. You, uh, you can start, Rebecca. Hi, teacher. Uh -huh. Hi, Rebecca. Can you start the conversation to practice with Renee? <laughs> okay, empiezo. Yes, please. Yes. Great. So, you don't have it, you beat on New York Island, no? No, not really. Just a few days. Mm, repeat, please. It is difficult to hear you, Rebecca. I don't know why. Uh, es difícil escucharle. No sé qué pasa. Será que el volumen o algo. Um, Tiene muy lejos el micrófono, quizás, porque ahorita sí le escuchamos. Vaya, ok. Can you repeat? Start again. Pueden empezar. Yes. It's great. To Sorry, see. Rick. Ok. It's great to see you. How have you been in New Orleans long? Have you been in New Orleans long? Have you been no. in? Uh huh. Uh huh. <laughs> Have you been? Okay. Continue, I see. 
Continue. Okay. Really. Okay. No, no, really. Just a few days. I can't wait to show you city. You see, how do we to James Cluje? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how do we read about two? How about? How about a riverboat tour? How about a ready boat River. tour? River. River. River tour. River boat. River boat. River boat. Excellent. River boat tour. River boat tour. Oh, I've already done that too. How do you read in a city? In Santi Cark? Have you? Yeah. Repeat. Have you read? Have you read? Have you read? Have you read? In a street car? In a street car? Yes. They are a lot of and they are low oh. Actually, that's how I go there today. Well, is there I need I need to do what to do? Uh, you know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay. Okay. Uh, well, as you can see in the conversation, they are talking about um, Todd's experience in New Orleans. That's what we used to present perfect to talk about experiences. How comes? Let's see. I'm going to change and show you to a presentation. Okay, there it is. I'm going to send you this, so it's not necessary for you to write anything. Okay, this is today's topic and this is what unit or section five is about. It is about the present perfect simple. Uh, we form it uh, by using uh, the auxiliary verb have. Okay. In this oh, okay. structure, in, this, in esta estructura, se utiliza el verbo have como auxiliar. Oh. Para la persona I, we, um, I, you, we, they, usamos have. Y el verbo, si se fijan, va en pasado participio. Esto es lo que en español conocemos como el ado, edo, ido. Uh -huh. Como si wow. le preguntara, ¿has, ¿has ido a Europa? Ah, oh, ok. ¿Has estado en Europa? ¿Has uh -huh. comido caracoles? ¿Has probado a caracoles? Esto es el ado, edo, ido. Ah, ok. En español le conocemos como el ado, edo, ido, ¿verdad? El presente perfecto o los verbos en participio. Uh -huh. A eso se refiere, ah, okay. a, a una experiencia en el pasado y el, eh, cuyo efecto de alguna manera siempre está en el presente. Por eso se llama presente perfecto. Por ejemplo, aquí dice, I have worked. Estoy diciendo ahí, yo he trabajado. I have. I have worked. Por ejemplo, si usted quiere decir, he trabajado todo el día. I have worked all day. Uh -huh. He trabajado desde las 4 de la mañana. I have worked since 4 a.m. Mm -hmm. uh, okay. You have written. 
tú has escrito okay. para las personas esta siempre va a llevar el auxiliar have a no ser que estemos hablando en tercera persona singular cuando hablamos en tercera persona singular cambiamos el have por has y el verbo siempre va a ir en pasado participio. El have or has funciona como auxiliar, verbo auxiliar. Para hacer preguntas, ponemos el have o el has primero. Luego de have or has, el sujeto. Y luego siempre el verbo en pasado participio y el signo de pregunta, ¿verdad? En negativo... Okay. El negativo lo, hice, lo hacemos siempre con el have not. Para hacer oraciones negativas, have not. Y si es tercera persona singular, has not. Okay. Okay. Hasn't or haven't es la forma corta de hacer la negativa. Haven't or hasn't. Ok. ¿Para qué lo utilizamos? For an action that happened in the past, but whose results are obvious in the present. Se utiliza para una acción que sucedió en el pasado, cuyos resultados son obvios o evidentes o siguen repercutiendo en el presente. Una experiencia, por ejemplo, aunque sucedió en el pasado, pero hay cierto efecto en el presente porque sigue en su memoria. Es una experiencia. Sucedió ah. y, y sigue ese efecto en el presente, ¿verdad? Um. Uh, for example, here John's card is dirty. Esto es, he washes the card. He has mm -hmm. washed the card. Él ha lavado el carro. El carro. Lo lavó en algún punto en el pasado del día y el carro sigue limpio, right? He has washed the car. Él ha lavado el carro. También se utiliza para una acción que acaba de finalizar. Por ejemplo. Ok. Veamos que Marco estaba almorzando. Y ahorita terminó de almorzar. Recién finaliza. La acción recién uh, terminó. Entonces usted dice, he has just had lunch. Él recién ha comido su almuerzo, right? Uh, la expresión wow. de tiempo es just para decir que algo yes. recién sucedió. Just. Ah, For okay. an action that started in the past and hasn't finished. Cuando es una acción que empezó en algún punto en el pasado, Sorry. pero no ha terminado. Por ejemplo. Mm. Uh, compramos esta casa en el 2000. We bought the house in the 2000. Mm. Aún vivimos en ese vecindario. <coughs> Entonces podemos decir que hemos vivido. We have lived here for 15 years. Hemos vivido aquí por 15 años. Ajá, entonces sigue viviendo ahí. No ha terminado. Lleva 15 años viviendo ahí. Si la compró en el 2000 y es 2015 y sigue viviendo ahí. Entonces estoy refiriéndome a una acción que empezó. Hace 15 años y todavía uh -huh. sigue la situación, no ha finalizado. Entonces, para ese okay. tipo de eh, eventos se usa present perfect. Como ven aquí, we have lived here for 15 years. Podemos usar la expresión de tiempo since, que significa desde. desde. We have lived here since 2000. We still Hemos live here. Aquí. Hemos desde vivido aquí el desde el 2000. Uh -huh. okay. Las expresiones de tiempo que Watch estamos since. utilizando ahí es for and since. since. Uh -huh. Ok. O 
también lo podemos a, a utilizar para experiencias que no hemos tenido. Porque igual, pues, es algo que sigue eh, desde el presente. Ok. Uh -huh. uh, he has flown a plane, but he has never tried bungee jumping. En su vida, en lo que lleva de vida hasta el momento, nunca ha intentado hacer bungee jumping. Es una experiencia que no ha tenido. Uh, en las expresiones de tiempo ever y never también son utilizadas en esta estructura. El ever, el ever lo va a ver en la pregunta y never lo puede ver en oración para decir nunca. Y, en, <coughs> Have you ever? Es la pregunta como para saber si alguna vez. Have you ever? Have you ever traveled by plane? ¿Alguna vez has viajado por aeroplano? Have you ever? El ever es solo en pregunta, sí. Y también se puede utilizar para acciones que han sucedido en un tiempo inespecífico. Uh, Puedo decir, the children have tidied their room. Los niños han limpiado su cuarto. No especifico cuándo fue ni lo limpiaron ayer, hace un mes, cuándo. Los niños han limpiado su cuarto. The time is not specific. En este, en este caso, perdón, en este caso lo importante es, es la acción. Ajá, ya es algo que ya sucedió. Y bueno, en este tiempo uh, se pueden ver estas time expression. Podemos encontrarnos con ever, como ya les dije en pregunta, para decir have you ever, para preguntar alguna vez. Never, just, already, yet. For, since, since, how long, so far, lately, lately, lately recently, oh. and always. Always. And teacher, and, and yet, where, where is yet? Ahorita les explico. Tenemos already ah. and yet. Okay. Yet. It says, I have already got dressed. I have already got dressed. I haven't done my homework yet. I haven't done my homework yet. See the two examples. I have already got dressed. I haven't done my homework yet. Those are two examples when you can see. Has Sarah called yet? Okay. How to ever There are some examples, yeah. but I'm going to explain to you about the uses of already and yet. Lo vamos a ver más tarde. Aquí se fijan en la conversación, está usando el yet, already. Oh, mm -hmm. Mm -hmm. El ever, también. So, um, trying to chart another. No me encuentro. Mm. Mm -hmm. Okay, here are the expressions. Just means short time ago. Usted va a utilizar just cuando el significado que usted le quiera dar a, a la oración sea que algo acaba de suceder hace pocos min segundos, minutos. Por ejemplo, I, I have just started this presentation. 
Recién he empezado esta presentación, right? I have just started this presentation. Indicando que okay. sucedió hace poco tiempo, recién sucedió. Uh -huh. Y si quiero decir, eh, por ejemplo, eh, recién he llegado a mi casa, sería I just arrived eh, at home. Sí, solo que se le olvidó algo, el auxiliar. Have. Ah. I have, ah, así. Okay. I have just arrived home. Ah. Uh -huh. Ah, ok. Sí, sí. Recién he llegado a casa. Uh -huh. ah, el okay. yet, el yet, ¿cuándo voy a usar el yet? Yet is used to talk about something which is expected to happen. El yet mm. lo va a utilizar para hablar de algo que se espera que suceda en algún tiempo, no específico hasta ahora. Se utiliza en preguntas y en negativas. Ese no lo va a utilizar Ajá. en oraciones afirmativas. No lo utiliza en oraciones afirmativas. Solamente en preguntas y en oraciones negativas. Have you been to London yet? No, I haven't been to London yet. Es como decir aún no. Uh -huh. Wow, ok. El already es utilizado para decir que algo ha sucedido a, a algún tiempo temprano antes de lo que se ha esperado. Uh, por ejemplo, puede ser un hecho sorprendente si le digo, I have already been to Brazil. Yo ya estuve en Brasil. Uh -huh. O por ejemplo, uh, le preguntan, uh, estoy, ya tengo todo listo. Ya tengo la cena lista, pero no compré la, la bebida. Y de repente alguien dice, I have bought. I have already bought the soda. Yo ya compré la soda. Yo no me esperaba que alguien lo hiciera, pero ya lo hizo. Ah, uh -huh. uh, ok. El already. Uh, por ejemplo, estoy ah, uh, viendo cuánto hay que hacer, viendo los oficios y de repente alguien me dice, I've already cleaned the room. Ya limpié el cuarto. Uh -huh. Tal vez pasó antes de lo que yo esperaba. Yo apenas todavía estoy organizando cómo voy a hacer todos los quehaceres. Cuando alguien me dice, ya limpié el cuarto. I have already cleaned the room. Eh, como, como que se generara una pequeña sorpresa, digamos. Antes de lo que usted esperaba, ya sucedió. Oh, okay. Es como decir ya. Ajá. O sea que si okay. lo queremos interpretar, el just sería como ahorita, recién. El yet sería como aún no, aún no. El already sería ya. Y el still sería aún de, it's used to talk about something that hasn't finished, especially when we expect it to finish early. El still es cuando usted está hablando de algo que no ha finalizado, pero que ya debería haberlo finalizado. Más sin embargo, no lo ha finalizado. Por ejemplo, dice, the pizza we have ordered still hasn't arrived. La pizza que hemos ordenado aún no llega. Uh -huh. okay. ok, let's try to complete this exercise. ¿Cómo, cómo haríamos acá? ¿Cuál nos queda bien con lo que les acabo de explicar? Use. We have juice. Well, we have. We have. Use. Very good, Guadalupe. Wow. <laughs> y, este, y esto es que se unió tarde, Guadalupe, pero con todo. <laughs> Apenas puso la cartera ahí, se lo unió. Okay, Guadalupe. Very good. We have just bought our first cart. 
ve al dibujo, ahí les están entregando la llave, algo que acaban de hacer. Uh -huh. Uh -huh. We have just bought our first card. Um, let's see this. I haven't found my wallet. I just haven't found my wallet. Ok, el just es cuando algo acaba de suceder. El yet es algo que aún no sucede. El already es algo que ya sucedió antes de lo esperado. Ah. Y el still es algo still. que no ha sucedido. Yes. Still. Excellent. Yes. Still. I still haven't found my wallet. Mm -hmm. I still aún no he encontrado mi billetera. I still haven't found my wallet. Have you done your homework? Yet. Uh -huh. Acuérdense que el yet es para decir, si lo utilizo en una oración, es que aún no sucede o lo puedo utilizar en pregunta, el yet. El yet solo en pregunta y en oración negativa. Ok. Have you done your homework yet? Yes. Have I ready? I have ready. Excellent. I have already driven a sport car. It was last year. Ya he conducido un carro deportivo. Fue el año pasado. Very good. Excellent. Now, let's see. The workers have... All right. Ahí los tenemos en el aeropuerto como que recién llegan. Yes. Yes. Let's see. Yes. yes. Excellent. The workers have just arrived. Uh, I haven't got that information. I still haven't got that information. Very good. Wow, veo que van a hacer un Zoom Master aquí con el <laughs> present perfect. She hasn't found me. She has found me. Ready? Already. Ready? Mm. El already hey, es you, cuando, you recuérdense que already es cuando algo ya sucedió y sucedió antes de lo esperado. Still. Still. No. She has some me. Still, teacher. Mm, no. No. Already. El already <laughs> es cuando algo ya sucedió yes, antes yes, de lo esperado. <laughs> No, porque es que lo que pasa es que esta es una negativa. Dice ella, aún no me ha llamado. En negativas, acuérdense que vamos a usar el yet, el cuando yet. algo aún no sucede. Ahí como no le veis la interrogante, Ticha, no era el yet para mí. No, eh, ajá, es que el yet se usa en las dos circunstancias, en pregunta... ¿Pregunta? Ajá, y también se utiliza en oración negativa, cuando yo digo que algo aún no sucede. Ok. Cuando algo aún no sucede, usaré el yet y también en preguntas, cuando no sé. Uh -huh. He hasn't found me yet. They are offering her food and she said, no, thanks. I've had breakfast. It was early this morning. Ella está dando a entender que 
no quiere comer más porque ya desayunó. Yes, teacher. El yet, ¿cuándo dijimos que se usa? En negativas. Negativa. Ajá, vaya. Cuando no sucede. Cuando no sucede, pero aquí ella dice, I have had breakfast. Creo que ya comió, creo que ya comió. Por eso ya no quiere más comida. Uh, still, 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 uh, already. Acuérdense que el already es cuando algo ya sucedió. Uh -huh. Es algo que ya pasó, ya sucedió en, en afirmativo. I have already had breakfast. It was this morning. But that's okay. okay. Silly. Look at what you done. What now? Just. Still. Just. Just. Uh -huh. Just. Mira lo que acaba de hacer. Uh -huh. Uh -huh. Mira lo que has hecho. Uh -huh. Mira lo que has hecho. Uh -huh. Okay. Ahora qué? Sí, no sé qué le pasa a esta computadora. Ya está automático. Sí, a veces solo la toco una vez, quizás se queda trabado, quizás necesito una limpiecita. Okay. Estar comiendo pan y café encima de ella le ha de haber trabado alguna migajita. Oh. Se queda como trabada y, y, y sigue la presentación. Uh, Vamos a limpiarla en estas vacaciones. I can't sí. believe they still haven't finished that game. Aún no han terminado. El estilo es cuando algo aún no sucede. Sí, una acción que sigue no ha finalizado. Eh, esta está fácil. Les pregunta. Yes. Ah, es a yes. Ajá, bien, Guadalupe, es yet. Have you met anyone famous yet? The teachers have prepared the lesson, they can change them. Ya los profesores ya prepararon sus lecciones, ya no pueden cambiar. Ok, already. Yes, already. Very good. The teachers have already prepared the lesson. Ya, ya las prepararon. ¿Qué oh. digo? Ok, ahí está ya. Perdón, voy a ver si este fin de semana me limpia esta computadora. I guess they already done that. Let's check. Creo que ya hicieron ese trabajo. Ah, pregunta. Esta está fácil. Yes. 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 Uh -huh. yes. And the answer, it's the same. Have you been to Europe yet? ¿Ya estuviste en Europa? No, aún no. No, no yet. No, aún no. No, no yet. Okay. Oh, still? Uh -huh. still. They still haven't learned how to use that app. Very good. Excellent. Ay, Guadalupe le va a ayudar en el chat cuando están ahí. ¿Sabe cómo es esto? Sí, sí. Ya, 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 ya conoce bien. <laughs> No los dejan ni contestar a René y a Rebeca. Sí, yo me quedo, me quedo. Eh, eh, sí, lo que Guadalupe dijo. Sí. Ok. Amazing. Eso es sorprendente. Amazing. Her baby has learned his first word. Es algo que acaba de suceder por lo que veo. Uh -huh. Yes. 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 El yet es negativo y pregunta. Acuérdense, negativo y pregunta. Just. 
Uh -huh. yes. Yes. Just. Very good. Recién. Very good, Rene. Amazing. Her baby has just learned his first word. Uh -huh. Acaba de aprender su primera palabra. Ok, la estructura como ya lo dijimos, recuerden, estas dos presentaciones se las voy a mandar. Um, hay gente que las imprime. Uh -huh. Igual si se las mando, la van a tener en su... Um, en su teléfono para que las consulten de pronto cuando tengan algún chancecito. Ok. Ahora, repasemos algo. Um, dijimos que en la estructura... Me ha perdido una presentación. Ah, no, aquí debe estar. Uh -huh. Ok, la estructura me dice que tengo que utilizar siempre el sujeto, luego del sujeto have o has. Recuérdense, has en tercera persona y she, it, tercera persona singular. Para todos los demás vamos a usar have y el verbo en qué tiempo. Dijimos que el verbo se va a utilizar en pasado participio. Um, el pasado participio es eh, similar al pasado simple. Algunos verbos terminan en ed cuando son regulares en pasado participio, pero hay también la parte de los irregulares que son los que cambian, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo to be en pasado simple es was and were. were. Pero en participio es been, como decir estado. Por ejemplo, si le digo, ¿alguna vez has estado en Guatemala? Have you ever been to Guatemala? Been, no. estado. Ajá, el pasado participio de be es been. Uh -huh. Entonces, esta es una lista que contiene los 64 verbos más comunes. Entonces, esta lista la van a, uh, se las voy a enviar también para que tengan ahí um, esta información y la puedan practicar de pronto. Uh, let's repeat once. Be. 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 Been. Been. Become. 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 Begin. 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 Begun. 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 Bite. Bye. Bite. 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 Blow. 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 Break. 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 Broken. 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 Bring. 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 Brought. 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 Build. Build. Built. Built. Buy. Built. Buy. Buy. Bought. 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 Catch. 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 Caught. 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 Choose. Choose. Chosen. 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 Come. 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 Cost. 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 Cut. 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 Done. 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 Draw. 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 Drink. Drink. Drunk. Drunk. Drive. 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 Eat. 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 Fall. 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 Fallen. 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 Feel. 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 Fed. 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 Feel. Feel. Felt. 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 Find. 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 Found. 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 Fly. 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 Flown. 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 Forget. 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 Forgotten. 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 Freeze. Freeze. Frozen. 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 Get. 
Get. Get. Garden. 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 Give. Give. Given. 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 Go. 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 Gone. Gone. Grow. 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 Have. 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 Here. Here. Heard. Heard. Hit. 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 Hold. Held. Hold. Held. Hurt. 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 Keep. Kept. Keep. Kept. Keep. No. None. No. 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 Leave. Left. Leave. Left. Left. Lose. Lost. Lose. Lost. Make. Made. Make. Made. Made. Meet. Met. Meet. Met. Meet. Met. Pay. Paid. Pay. Paid. Put. 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 Read. 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 Ride. Riding. Ride. Riding. Run. Run. Wrong. 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 Say. Said. Say. Say. See. Seen. See. Seen. Sell. Sold. Sell. Sold. Sing song. Sing song. Sit sat. Sit sat. sat. Spend spent. Spend spent. Stand stood. Stand stood. Still stolen. Still stolen. Still stolen. Swim swim. Swim swim. swim, swim. swim, swim. Take taken. Take, take, teach, taught, teach, taught, tell, told, tell, tell, think, thought, think, thought, think, think thought, throw, thrown, throw, thrown, understand, understood, understand, understood, understand, understood, where, where. Win one. Win one. Right, writing. Right, writing. Right, writing. Okay. Now, um, esto se las voy a mandar para que la practiquen eh, y traten de ir memorizando por lo menos un par de verbos, unos cinco verbos diarios. Mm -hmm. Les voy a enviar esta información y bueno, veo que hasta el momento han, eh, han comprendido bastante bien la información. Ahora lo que falta es practicarlo. Okay. Estamos empezando la sección 5, como les dije. Eh, esta es la última sección de la plataforma. Eh, ya la próxima semana seguiríamos practicando. Voy a explicar otra vez y vamos a hacer ejercicios de práctica. Okay. Recuerden que la okay. próxima semana tendrían lo que, que hacer el examen final. Si hay algún tema de la plataforma que quieran que hagamos un repaso, um, háganmelo saber el lunes para yo okay. preparar un repaso de ese tema. Revisen la plataforma, sección por sección, sección 1, 2, 3, okay, 4. Teacher. Y si encuentran algo que dice, este tema no lo entendí, no lo logro comprender bien, necesito ejercitarlo más, me lo dicen el lunes para yo okay. preparar un repaso antes del examen final. Ok, teacher. Ok, so okay, teacher. thank you for joining today's section. I hope you have a great weekend. It's vacation. I hope that you rest a lot. And see okay. you on Monday, ok? Yes, okay, so see you tomorrow. See you on Monday. Take care. Yes. Bye bye. Have a great weekend. Bye Thank bye, you. teacher. teacher.